我从前养过一只小狐狸，是他做的。啊、哦，这小狐狸爪子可真够巧的。嗯，沐芙蓉花糕做的好香啊！啊，你干嘛往我脸上抹？听说这个东西对驻颜有益，不要浪费。那就有福同享好。还想往我脸上抹？我看我该涂哪？嗯，别动。这就是世间最尊贵，我曾经最为崇拜的神奇——东华帝君。不是说有福同享吗？怎么不图了我？我要睡了。你不洗洗再睡吗？我明天起来直接洗棉被。地区有些不同。帝君走之前都帮我弄干净了为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦。当真把凤九当徒弟来教？你可有问过凤九那丫头，为何那么想要那贫婆果吗？哎，那魔族的小烟魔君跟凤九倒十分亲密啊。不过也对，两人落入范云谷以后。朝夕相对，说不定那个人已替姬恒参赛，与小白无甚干系。你又输了，<笑>你这定力，我可真是佩服。不愧是八荒六合的天地共主，承让了。帝君，
我以为这几日我跟帝君的关系缓和不少，为什么他看我的眼神这样冷淡？难道之前的种种都是我做梦吗？你那么想要那颗平婆果，是为了什么？因为我没有尝过，所以想拿来尝尝味道。是拿来做贫婆糕吗？嗯、呃，可能吧。得到贫婆果，原本是用来生死人、肉白骨，但将贫婆果做成糕点，会不会影响它这个效用，还当真没研究过。这要怎么回答帝君？燕池屋最近想吃贫婆糕。小燕吗？嗯、哦，可能吧。小燕她只是不喜欢吃赤豆、绿豆和姜粉，大概别的都吃。他为姬恒参赛，置你于何地？他替姬恒参赛跟我有什么关系啊？啊。你是说上次他帮我一起偷平婆果这事吧？没关系的，我们俩都已经说好了，只要拿到平婆果，我们一人一半。这样，你也愿意？当然愿意了，因为不管谁赢，都可以拿到平婆果。这样一人一半的话，也是最圆满的办法。帝君到底什么意思啊？为什么不断打听小燕啊？莫非是？差点忘了，帝君当日同小燕换住到疾风院，是为了刺激姬恒。如今定是远没有达到帝君想要的效果，他着急了，所以他才担忧小燕的问题。可笑，我还以为这几日帝君是因为我。既然知道症结了，不如我来做这个好人，帮帝君一把。帝君如此骄傲，万万不可点破他的心思。帝君，不如这样吧，反正都快要决赛了，你就把这个结界给撤了吧，这样也方便有人来探望。一来呢，我们安心；二来呢，有人也安心，实则是两全其美之举。哎、嗯啊，这是为什么呀？怎么又多加两层啊？难道是因为我戳破他的心思，让他恼羞成怒了？啊！啊！九哥，几日不见，精神多了？那是自然。本少想过了，我必须振作起来，思进取，求上进，不然。怎么配得上凤九殿下？嗯，说的也是